মানে রহিম জয়ন একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা এই পর্বগুলোতে কন্টিনিউ করব পরিমিতি ষোলো পয়েন্ট চার চ্যাপ্টারটি তো এই চ্যাপ্টারটিতে আমরা ছাব্বিশটা পর্ব করব এবং ছাব্বিশটা পর্বে এই চ্যাপ্টারের একটা একটা অঙ্গ করে যাবতীয় সব ধরনের অঙ্কগুলো আমরা সলিউশন করে দিব সো সেই ধারা বাইরের কথায় প্রথম পর্বে আমরা আয়তাকার যে ঘনবস্তু রয়েছে তো সেই ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয়ের সূত্রগুলো আমরা হচ্ছে প্রতিপাদন করব ফার্স্ট আমাদের জানা দরকার আয়তাকার ঘনবস্তু আসলে কাকে বলে তো আমরা একটা সংজ্ঞা নিচ্ছি আমরা এই একটা চিত্র থেকে আমার এই একটা প্রাইস থেকে আপনাদের সংজ্ঞাটা দিতে যাচ্ছি তো এই হচ্ছে আমাদের আয়তাকার ঘনবস্তু এর এই বস্তুর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এর দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা সবগুলোই দেখতে পাচ্ছি এ উপরের তলটা এবং নিচের তলটা দুটাই হচ্ছে আমাদের সেম ক্যাটাগরি এটা কিন্তু এবং পাশের যে দুটা করে তল রয়েছে তাও সেম এবং উভয় পাশে যে দুইটা করে আমাদের তল রয়েছে তারাও কিন্তু সমান তার মানে কয় জোড়া আসলে এক জোড়া এক দুই এবং পাশে তিন জোড়া আমাদের এই জন্য তাহলে তিন জোড়া সমান্তরাল এটা কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু সমান্তরাল তিন জোড়া সমান্তরাল আয়তকার সমতল বা পৃষ্ঠদার আবদ্ধ ক্ষেত্রটাকে বলা হচ্ছে আয়তাকার ঘনবস্তু আমরা যদি অন্য কোনো উদাহরণটাও নিতে চাই তো আমি এটা মূলত দুই হাজার সালের রাজবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ টুর্নামেন্টে ছয় বলে ছয়টা ছয় মারার জন্য আমি প্রাইজটা পেয়েছিলাম তো সেটা আমার একটা রেকর্ড দু হাজার সালের তো আমরা যদি অন্যভাবে খেয়াল করি ধরুন এই আমার ক্যালকুলেটরটার সাহায্যেও তো এটা আমাদের উভয় পাশে কয়টা করে তল রয়েছে আমাদের এ একটা দুইটা উপরে এক দুই তিন পাশে তিনটা করে রয়েছে তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা সমতল কিন্তু এটা আয়তাকার ঘনবস্তু আবার যদি আমি রুবিস কিউবের কথা আমার চিন্তা করি এটা ফোর বাই ফোর রুবিস কিউবের তো দেখুন কয়টা করে তল এক দুই তিন এবং তিন জোড়া সমতল রয়েছে কিন্তু এটা প্রত্যেকটা সময়ের জন্য একে আমরা বলবো ঘনক আর যদি সমান না যদি একটু বাড়তে হতে এতটুকু তাহলে একে আমরা বলতাম হচ্ছে আমাদের ঘন বস্তু তার মানে ঘনবস্তুগুলোর আমাদের বের করার জন্য আমরা যদি একটু বোর্ড বই থেকেও খেয়াল করি তো আমরা বোর্ড বইয়েও দেখতে পাচ্ছি সো এই অংশটা হচ্ছে একটা আয়তাকার আমাদের ঘনবস্তু একটা ইটের কথাও চিন্তা করি তো এই কথাগুলোর মধ্যে থেকে আপনারা হয়তো বা বুঝতে পেরেছেন যে আয়তাকার ঘনবস্তু আসলে কি জিনিস এবং চিত্রটা কেমন হতে পারে তো আমরা এই যে আয়তাকার ঘনবস্তু আমরা প্রত্যেকটা তল নামকরণ করে দিলাম যে যেমন আমাদের যে এই প্রাইসটা ছিল তো সেই প্রত্যেকটা এখানে নামকরণ করে দিচ্ছি সো বাহুগুলো নামকরণ করা হলো এখান থেকে যে এ বি সি এই সামনে যে পৃষ্ঠটা সেটা এ বি জি এইস এবং পাশের যে পাশের যে পৃষ্ঠটা সেটা বি সি এফ জি এবং নিচের যে পৃষ্ঠটা সেটা এ বি সি ডি নামকরণ করা হলো এবং এই পাশের যে তলটা থাকবে তার নামকরণ হলো এ ডি ই সি এবং উপরের পৃষ্ঠটা হচ্ছে এইস জি এফ ই এই হচ্ছে আমাদের নামকরণ করা হলো ছয়টা তলকেই তো এই ছয়টা তলের পৃষ্ঠগুলোকে আমরা যদি একটু খুলে রাখার চেষ্টা করি তো এই ছয়টা পৃষ্ঠকে আমরা খুলে পাশে রাখতে পারি তো পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই নামগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আকারের তো এখন আমাদের কাজটা হলো যে এটা আসলে কর্ণ কোন জায়গাটুকু হবে তো কর্ণ আমরা যদি একটু চিত্রের সাহায্যে খেয়াল করি তো এই পাশের কর্ণ এবং এই কর্ণ দুইটা এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে এটা পাবো হচ্ছে আমরা আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য সো এই চিত্রের মধ্যে আমরা সেই বিষয়টা একটু খেয়াল করতে পারতেছি এই অ্যাপটা হচ্ছে আমাদের কর্ণ মানে এই অ্যাপের মান আমরা কিভাবে বের করতে পারি তো তার জন্য আমাদের বইতে সুন্দর গুরু প্রমাণটা রয়েছে বলা হচ্ছে যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইস আয়তাকার ঘনবস্তুর কর্ণ হচ্ছে এ এফ এফের মানটা বের করার জন্য আমরা এ বি সি ত্রিভুজটা চিন্তা করি এই এ বি সি এ ত্রিভুজটার জন্য তো এ বি সি ত্রিভুজটাতে আমাদের দেখুন বি সির উপরে আমাদের এ বিটা কিন্তু লম্বা হবে কারণ আমরা দ্বিমাত্রিক তলে আমরা এই বস্তু দেখাচ্ছি মানে এ পৃষ্ঠ এ পৃষ্ঠ এর উপরে কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের লম্ব আবার যদি এইভাবে চিন্তা করি তাহলে এই বরাবর এরাও কিন্তু হচ্ছে আমাদের লম্ব করে আছে তো সেই লম্বটা এখানে বোঝানো হচ্ছে যে বিসি লম্ব হচ্ছে এ বি যদি হয় তাহলে এ সিটা এর হচ্ছে অতিভুষ এখানে পিতা করে অ্যাপ্লাই করা হলো এ সি স্কোয়ার ইকাল টু এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার এখানে এ বিকে এ বি এ ধরা হলো বি সিকে বি ধরা হলো এবং বি জি মানে হাইটটা যেটা রয়েছে আমাদের চিত্র যদি খেয়াল করি অংশটা আমাদের এ এদিকে অংশটা বি এবং এই হাইট যে অংশটা রয়েছে তাকে সি চিন্তা করা হলো তো সেখান থেকে আমাদের এখান থেকে নামমানটা বলা হলো যে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে দুর্গ স্কোয়ার প্লাস পুস্ত স্কোয়ার এরপর এ বি সি ত্রিভুজটা যদি আমরা অন্যভাবে চিন্তা করি এ বি সি ত্রিভুজে এফ সি লম্ব হচ্ছে এ সি তো এফ সি লম্ব আমাদের যদি চিন্তা করি এই এফ সি লম্ব হচ্ছে আমাদের এ এ সি 
এটাও কিন্তু আমাদের হবে এক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে এ অ্যাপটা আমাদের কী হবে ওদের বোঝাবে এখানে যদি আমরা পিতাগুলো অ্যাপ্লাই করি তাহলে এফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার প্লাস সি এফ স্কোয়ার তো আমরা এস স্কোয়ার মানটা আগে বের করে রাখছি সেখানে বসে দিতে পারি এফ স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার তাহলে টোটালি মানটা পাচ্ছি আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আমরা রুট করে দিই তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার অর্থাৎ আয়তার ঘন বস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে রুড ওভার দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস প্রস্ত স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা স্কোয়ার আমরা এটা বলতে পারি এরপর যে তাহলে আমাদের আয়তাকার ঘনবস্তুর যে কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্রটা আমরা পেয়ে গেছি রুড ওভার স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তো মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্লাস বস্তু স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা স্কোয়ার এরপর আমাদের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লাগবে টু ইন্টু এ বি বি সি সি এ তো তার জন্য আমরা এই সূত্রের প্রমাণটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তো আয়তাকার ঘনবস্তুর এর যে ছয়টা তল রয়েছে সেই ছয়টা তলের ক্ষেত্রফল আমাদের বের করতে হবে তার জন্য আমরা এই তলগুলোকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছিলাম উপরে নিচে একটা অংশ সাইডের একটা অংশ এবং হচ্ছে আমাদের এই সামনে পিছনের অংশ এই হচ্ছে তিনটা অংশ তাই প্রত্যেক তিনটা অংশকে আমরা যদি দুই একটা অংশে বের করে দুই দিয়ে গুণ করি তা আমরা সামনের যে অংশটুকু আমরা পাচ্ছি নিচের অংশটুকু এ বি সি টু ইন্টু এ বি সি এর ক্ষেত্রফল টু ইন্টু এ বি জি এইস এর তলের ক্ষেত্রফল এবং বি সি এফ সি তলের ক্ষেত্রফল আমরা যদি এখন মানগুলো বসে দিই এ বি সি ত্রিভুজের জন্য দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত গুণন দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত আমাদের দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত বসে দিলাম এখানে দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত এখানে দৈর্ঘ্য গুণন পোস্ত মান বসে দেওয়াতে আমাদের রেজাল্টটা চলে আসছে যে এ এ অংশটা এ বি এ সি এবং বি সি করে তার মানে অর্থাৎ যে টু ইন্টু এ বি বি সি সি এ অর্থাৎ আয়তাকার ঘন বস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল টু ইন্টু এ বি বি সি সি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ইন্টু পোস্ত দৈর্ঘ্য ইন্টু উচ্চতা এবং উচ্চতা ইন্টু দৈর্ঘ্য এই ফর্মেটে এবং আয়তাকার ঘন বস্তু যদি আমরা আয়তন বের করতে চাই আমরা আয়তন নির্ণয়ের আগে থেকে জানি যে তিনটা অংশের গুণফল অর্থাৎ দৈর্ঘ্য পোস্ত উচ্চতা তিনটা অংশ যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা পাবো আয়তাকার ঘন বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের ফর্মুলা অর্থাৎ আমরা যে বিষয়টা এখান থেকে পাচ্ছি যে আয়তাকার ঘন বস্তুর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল টু ইন্টু এ বি বি সি সি এবং আয়তন এ বি সি আমরা তিনটা অংশ জানলে আমরা আয়তাকার ঘনবস্তু সংক্রান্ত যে কোনো অঙ্ক আসুক আমরা সল্ভ করতে পারবো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব এই সূত্রগুলো প্রমাণ সহিত বারবার একটু প্র্যাকটিস করেন আর এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্ন অঙ্ক প্র্যাকটিস করব। তো আমরা দুই নম্বর পর্বে বোর্ড যে আঠাশ নম্বর উদাহরণটি রয়েছে আমরা এই প্রশ্নটি সলিউশন করব তো সেই ভিডিওটা দেখার আমন্ত্রণ জানি এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে এখনও নতুন হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর আমাদের চ্যানেলে যদি অন্য কোনো হচ্ছে আপনারা ভিডিও পেতে চান প্লেলিস্ট সেকশনে যাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দ মতো ভিডিও আপনি দেখতে পারেন সো দেখা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী অ্যাপিসোডগুলোতে সেই ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ